Hi everyone, welcome to Krish Talks. പ്രൊജക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാരണം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കുറച്ച് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ ഞാൻ പേജ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയർ ഗൂഗിൾ ഫോം ത്രൂ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടുപോവാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ടീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും വരുന്ന ടീച്ചർ പോലെ ഇരിക്കും ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചീത്ത പറയരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബബ്ബ പഠിക്കരുത് കാരണം നം ചിലർ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കും സീനിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് അത് എന്താ പറയുക അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും മാത്രം മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല വെറുതെ വൈവയ്ക്ക് ചെന്നിരിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ കൃത്യമായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കോളേജുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ അവർ മലയാളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം മിക്ക കോളേജിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയിൽ പഠിച്ചു പോകണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു അനാലിസിസ് ദ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡിയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ കസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡീൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി സ്കോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പഞ്ചായത്തായിരിക്കും അവരവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏരിയ അപ്പോൾ ആ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ
കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബി എസ് എൻ എൽ കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളേജിലെ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആൻസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയാണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇനി പീരീഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി മിക്കവാറും പേര് മൂന്ന് വീക്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്തേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പാടം പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ലിമിറ്റേഷൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അങ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം അതങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ബി ഇപ്പം ബി എസ് എൻ എലാണ് ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്താണ് ബി എസ് എൻ എലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം റെയിൽവേൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ആണ് അപ്പം അത് എന്ന് തുടങ്ങിയ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അവരുടെ എലമെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കില്ല ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇവിടെ അമ്പത്തെട്ട് രണ്ട് ടോട്ടൽ അറുപത് വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വരണില്ലേ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ മാച്ച് ടാലി ആവണില്ലേ നോക്കിക്കോളൂ ചിലർ അമ്പത്തെട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കൊടുക്കും അതിൽ ടോട്ടൽ അറുപത് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാത്തൊരു എറാണ് അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സൊക്കെ വരുത്താതെ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്ത അനാലിസിസ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കില്ലേ ആ ലൈൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കില്ല ചില ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്ത ടേബിളിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ഹൈലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ലൈൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ ലൈനുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഈ ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പഠിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ എത്തിയ ഫൈൻ
അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ആ ടീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്ഷൻ യു ആർ പ്രസൻ്റ്ലി യൂസിങ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് പ്രീ പെയ്ഡ് ഉണ്ട് പ്രീ പെയ്ഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൻ എയറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും ടോപ്പിക് ഒക്കെ ചോദിച്ച് വിടുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിലൊക്കെ ആയാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തറുമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൺക്ലൂഷൻ സജഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി കാണുക നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സോ ആൽ ദി വെരി ബെസ്റ്റ